ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸೋಣ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಆಗುವುದು ಹಾಗೆ ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಗೆ ಎ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಗೆ ಎ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಎನ್ ಸಮ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಎನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಎ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎನ್ ಇದು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಎನ್ನೇ ಪದ ಎ ಎನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಎನ್ನೇ ಪದ ಎ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಮೂರು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟು ಎ ಎನ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಎನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆಯೋಣ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಇರೋದರಿಂದ ಎಂಟು ಹಾಕೋಣ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಮೂರಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಏಳು ಏಳು ಮೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹತ್ತಿದೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಪುನಃ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ನಂತರ ಇದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಡಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಬತ್ತು ಡಿಯನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಾಗಿಸು ಒಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡಲೇ ಡಿ ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಏನ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಐದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಾರಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಪುನಃ ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಏನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೇ ಹಾಕೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ
ನಲವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಏನ ಬೆಲೆ ನಲವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆ ನಲವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆ ನಲವತ್ತಾರು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದರಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಬೆಲೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರದ ಕಾರಣ ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನನ್ನು ಎನ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದೇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಡೋಣ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾಗಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಪ್ಪನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾಯ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಾಯ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಾಯ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತಲೇ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹತ್ತು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹತ್ತು ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ನೂರ ಐದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎ ಬೆಲೆ ಮುನ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ನೂರ ಐದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎನ್ ಇಸ್ 
ಐದು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಏನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪದದನ್ನು ಪದ ಕೂಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎನ್ನ